குட் மார்னிங் வெளியில் நல்ல ஒரு குளிர் பனிமூட்டமாகவும் இருக்குது கையில் சூடான ஒரு காஃபியோட இந்த அழகான நாளை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் நான் பண்ணுறதோட சில டிப்ஸையும் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ காலையில் மணி ஏழு ஆகுது நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெசிபி வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டுருக்கேன் என்ன ரெசிபி பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னா காய்கறி எல்லாம் சேர்த்த ஒரு கோதுமை உப்புமா ரெசிபி தான் நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட அதே மாதிரி சீக்கிரம் நம்ம பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இந்த கோதுமை உப்புமாவோட சட்னி வச்சு நான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா வீட்டில் இருக்க என்னோடய இன்டோர் பிளான்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தண்ணி ஊற்றிட்ருக்கேன் நான் அடுத்ததாக நான் வந்து காய்கறி எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்ருக்கேன் நேற்றுக்கு ஈவினிங் வந்து ஷாப்பிங் போயிருந்தேன் ஸோ அப்போ வாங்கிட்டு வந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த வேலையை தான் நான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கேன் நிறையா தக்காளி வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் ஸோ அது எல்லாத்தையும் தக்காளி பேஸ்கெட்டில் வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ வெஜிடபிள் க்ளீனிங் அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தனியாகவே நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் நம்ம காய்கறிகளை கெட்டு போகாமல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கான வீடியோ வந்து தனியாக நம்ம சேனலில் இருக்குது அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது அப்போ வந்து கீரை நான் வாங்கிட்டு வரதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படின்றத உங்கள்கிட்ட நான் காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் ஆர்கானிக் ஸ்பினாச் நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இது வந்து இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவர்ஸில் வரும் ஸோ இப்படியே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் அதனால் நான் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் டிஷ்யூ பேப்பரில் எத்தனை பேஜஸாக நம்ம பிரிக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கீரையை மட்டும் நான் எப்பவுமே கழுவிட்டு ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா வந்து நம்ம கழுவிட்டு ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் அது கெட்டு போயிடும் இப்போ இம்மிடியட்டாக ஒரு ரெண்டு நாளில் நான் சமைக்க போகிறேன் அப்படின்னா அதை நான் வந்து கழுவிட்டு நல்ல தண்ணி உணர்த்திட்டு நான் அதை ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் இப்போ பாருங்கள் டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சதுக்கப்புறமா நல்லா இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜிப்லாக் கவர் இல்லாட்டி பாக்ஸில் நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பத்து நாள் வரைக்கும் அது கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்குது எதுக்காண்டி டிஷ்யூ பேப்பரில் ரோல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க தண்ணி எல்லாத்தையும் அது அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம் உங்களுக்கு கீரை வந்து கெட்டு போகாமல் பார்த்துக்கும் இந்த மாதிரியே நான் எல்லா இதையும் பண்ணிக்கிறேன் பொதுவாக இங்கே வாங்குகிற கீரை வந்து ரொம்ப சுத்தமாக தான் இருக்கும் வாஷ் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதனால் நான் இப்போ வாஷ் பண்ணலை சமைக்கிறப்போ மட்டும் வாஷ் பண்ணிப்பேன் நீங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப மண்ணாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் வேணும்னா அதை வாஷ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் உணர்த்திட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மெத்தடில் ஸ்டோர் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததாக இதே மாதிரி புதினா கொத்தமல்லியும் நான் சுத்தப்படுத்திக்கிறேன் இதுவுமே எப்படி பண்ணணும் எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்ற வீடியோவை நான் ஏற்கனவே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஃப்ரீசரில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதும் வீடியோ இருக்குது ஸோ பார்க்காதவங்க அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது தேவையில்லாத இலைகள்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி காம்பு பகுதியை கொஞ்சமாக நான் வெட்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி டின்னருக்கு வந்து இட்லியும் புதினா சட்னியும் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் இந்த காம்பை வேஸ்ட் பண்ணாமல் சட்னி அரைக்கிறப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காண்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதையும் டிஷ்யூ பேப்பரில் ரோல் பண்ணி நம்ம வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா தனியாக இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் நான் வச்சுருக்கேன் அதில் கீரை புதினா கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் இப்படி நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் நீட்டாக ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் காய்கறிகள் எல்லாத்தையும் சுத்தப்படுத்தினதுக்கப்புறமா ஒரு பதினோரு மணி போல் என்னோடய லன்ச் ப்ரிப்ரேஷனை நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி மெனுவில் மூணு ரெசிபி நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஸோ ஒன்று பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணி நிறையா காய் சேர்த்த ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்ண போகிறேன் அடுத்ததாக காலிஃப்ளவர் ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்புறமா ஆனியனும் குக்கும்பரும் சேர்த்த ஒரு ரைத்தா பண்ண போகிறேன் ஸோ வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு வந்து நம்ம தேவையான காய்கறி அதாவது கேரட் காலிஃப்ளவர் பட்டாணி அதுக்கப்புறமா உருளைக்கிழங்கு பீன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா காய்கறியையும் நம்ம வெட்டிக்கலாம் 
ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காய் சேர்த்து பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் பாட் ரெசிபி மாதிரி இருக்கும் அது இதுக்கு சைடிஷ் தேவையில்லை தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இந்த மாதிரி காலிஃப்ளவர் ரோஸ் கூட பண்ணிக்கலாம் அந்த காலிஃப்ளவர் ரோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருக்கேன் சூடு பண்ணதுக்கப்புறமா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் இந்த காலிஃப்ளவருக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சிம்மில் வச்சு இதை நல்லா ரோஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது நல்ல ஃபீட்பேக் வந்து ஒரு ரெசிப்பிங்க நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதை பண்ணுறது எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் தேவைப்படும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே அதை சைடிஷாக நம்ம சாப்பிட்லாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் ரோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த அளவுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான இந்த காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு தேவையான காய் எல்லாமே கட் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் கேரட் அதுக்கப்புறமா பச்சை பட்டாணி பட்டர் பீன்ஸ் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி காலிஃப்ளவர் உருளைக்கிழங்கு என்கிட்ட பீன்ஸ் இல்லாதனால நான் பீன்ஸ் எடுக்கல நீங்கள் பீன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸை நான் ஊற வச்சுருக்கேன் அரை மணி நேரம் நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் இங்கே ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் சூடு பண்ணியிருக்கேன் அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா பிரியாணி இலையும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கல்பாசி அதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் சோம்பு இது எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா அது பொரியணும் இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு கப் அளவுக்கு புதினா கொத்தமல்லியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் சேர்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரியாணியில் வாசம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ எண்ணெயில் சேர்த்ததுக்கப்புறமா அடுத்ததாக நம்ம வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறம் மாற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு அடுத்ததாக வந்து முந்திரி பருப்பு நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து வறுத்த முந்திரி பருப்பு அதனால் நான் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து எண்ணெயிலே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ முந்திரி பருப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் சேர்க்குறேன் இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததாக தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியாக நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ தக்காளியும் மசிஞ்சு வர வரைக்கும் இதை நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா காய்கறிகளையும் இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் கேரட் எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததாக பச்சை பட்டாணி பட்டர் பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு காலிஃப்ளவர் எல்லா காய்கறியும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ காய் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா அந்த எண்ணெயிலே வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறமா தான் நம்ம பொடி எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அந்த எண்ணெயிலே வதக்கிக்கலாம் இப்போ காய்கறிகள் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு சிட்டிகை மட்டும் மஞ்சள் தூள் நான் சேர்க்குறேன் அடுத்ததாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீர் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நான் வீட்டிலே அரைச்ச மசாலா தூள் சேர்க்க போகிறேன் இந்த ரெசிப்பியும் நம்ம சேனலில் இருக்குது இந்த பவுடர் இல்லாதவங்க கரம் மசாலா தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இந்த பொடி சேர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா இது ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது கண்டிப்பாக வந்து நல்ல என்ஹான்ஸ்டு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் உங்கள் பிரியாணிக்கு அடுத்ததாக இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் வெங்காயம் வதக்கிறப்ப கம்மியாக தான் சேர்த்தோம் ஸோ அதனால் இப்போ தேவையான அளவு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா அந்த எண்ணெயிலே வறுப்படுற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ மசாலாலாம் நல்லா வறுப்பட்டதுக்கப்புறமா அடுத்ததாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ தயிர் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதையும் நல்லா கிளறி விட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க உங்களுக்கு என்னெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் இதை நம்ம வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு அடுத்ததை வந்து தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு டம்ளருக்கு வந்து ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தா போதும் அரை மணி நேரம் நம்ம அரிசியை ஊற வச்சுருக்கணும் இப்போ நான் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதனால் மூணு டம்ளர் அளவுக்கு
இப்போ அரிசியெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா மெதுவாக அதை கிளறி விட்டுட்டு அரிசி உடையாமல் பார்த்துக்கோங்க நல்லா அதை கிளறினதுக்கப்புறமா மூடி போட்டுட்டு ஒரு விசில் விட்டதுக்கப்புறமா சிம்மில் வச்சு ஒரு நாலு நிமிஷம் மட்டும் குக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு விசிலும் சிம்மில் வச்சு நாலு நிமிஷம் நம்ம குக் பண்ணோம் அப்படின்னா உதிரி அவங்களுக்கு ரெடி ஆயிரும் இதே இதை வந்து நம்ம தம் மெத்தட்லேயும் குக் பண்ணலாம் விசில் வரவிடாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தம்மில் வச்சிங்க அப்படின்னா அதுவும் நல்லா அவங்களுக்கு புழு புழுன் பிரியாணி ரெடி ஆயிரும் இப்போ பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக குக்காக இருக்குன்ட்டு கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு கொலையாமல் நல்லா உதிரியாக வரும் இதே மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ நல்லா ஒரு ஷார்ப்பான கரண்டி எடுத்து மெதுவாக அதை கிளறி விட்டுக்கலாம் இது சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க தேவைப்பட்டால் அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக கொத்தமல்லி இலை நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துட்டு நல்லா அதை கிளறிட்டு சர்வ் பண்ணலாம் அடுத்ததாக ரைத்தாக்கு ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் அதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயமும் ஒரு வெள்ளிக்காவும் நான் கட் பண்ணிட்டுருக்கேன் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணதுக்கப்புறமா கெட்டியான தயிரில் அதை கலந்து வச்சுருங்க எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக பெப்பர் தூளும் சீரகத்தூளும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரைத்தா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ லன்ச்சுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி என்னோடய லன்ச் வந்து வெஜிடபிள் பிரியாணி காலிஃப்ளவர் ரோஸ்ட் அதுக்கப்புறமா ஒரு சிம்பிளான ரைத்தா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ லன்ச் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா என்னோடய க்ளீனிங் வேலையை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இவ்வளோ பாத்திரங்கள் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நான் டிஷ் வாஷரில் சேர்க்க போகிறது கிடையாது கையிலே தான் கழுவ போகிறேன் ஸோ எப்போயுமே நான் கழுவுறப்ப என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா சின்ன சின்ன பாத்திரங்கள் ஃபஸ்ட்டு கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்பூன்ஸு கரண்டி இதெல்லாம் கழுவுவேன் அப்புறமா பிளேட்ஸ் அதுக்கப்புறமா தான் பெரிய பாத்திரங்கள்லாம் நான் கழுவுவேன் இது கொஞ்சம் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மாதிரி தெரியும் ஸோ அதனால இந்த மெத்தடில் தானா என் பாத்திரங்கள்லாம் கழுவிட்டு இருக்கேன் இப்போ பாத்திரம் எல்லாம் கழுவி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சிங்க் ஏரியாவையும் ஃபுல்லாக சுத்தப்படுத்திடுவேன் அதுக்கப்புறமா கவுண்டர் டாப் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பையும் சுத்தப்படுத்தினதுக்கப்புறமா ஃப்ளோர் எல்லாத்தையும் வேக்யூம் கிளீனர் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து க்ளீன் பண்ணுவேன் இதே வந்து டீப் கிளீனிங்கும் நான் பண்ணுவேன் அது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் எனக்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் டெடிக்கேட்டடாக ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக நான் க்ளீன் பண்ணி முடித்தாச்சு க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா என்னோடய கிச்சன் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இந்த ஒரு நாள் எனக்கு போச்சு ஹோப் உங்க எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போர் அடிக்காமல் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சுஜீஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸோடு அடுத்தவங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் சுஜீஸ் கிச்சன் எளிய பாரம்பரிய சமையலின் தொகுப்பு